老粉都知道，我是智能家居的重度依赖者，应该属于踏进家居城就要被各家店铺围攻的存在。智能投影仪是为了更舒服的追剧，扫拖机器人是为了更舒服的同时把地也给拖了。那么洗碗这件怎么想都不舒服的事，用洗碗机来代替，能不能舒服点呢？我和朋友早就想入手一台洗碗机，从京东看到，大多想要购买洗碗机的人和我有同样的顾虑，我选了几个大家都比较关注的点：高压锅、炒菜锅这种大件能放得进去吗？洗得干净吗？安装方便吗？废水吗？能消毒代替消毒柜吗？今天我选了三款已经上市一年多，并且都是京东洗碗机热销榜的热门型号，分别是美的万象洗碗机、西门子六三六 Pro 和海尔 W 五千，看看他们能不能解决这些问题。确实很舒服呀。三台都是前开设的柜门。美的和海尔是隐藏式把手，操作触控键都放在前面板。西门子主打一个突出顶控操作，虽然更符合站立操作的逻辑，但是饭餐具时还是得弯腰蹲下，关门时顺手启动就是了。面板上都预设了不同的洗涤程序，平时洗个碗选标准洗就可以。哪天是水煮肉这种重油的就选超强洗，家里的老人使用起来也不复杂。安装方式都是目前主流的，并且我觉得最合理的嵌入式安装，台上式和独立式都会占一些空间。当然，如果你家是五百层大平层，当我没说，三家都会免费提供配送和初改设计方案。安装时美的有活动，直接免除人工费和改造费，配件明码标价。西门子也有这个活动，没想到的是。海尔则给出了五种方案，还有初改津贴。总的来说，美的会更省心一些。洗碗机的结构都是大差不差的，上下两个碗篮。美的和西门子是十四套，海尔是十五套。套数多并不意味着能放更多的餐具，还得看有没有利用好空间。三台内腔尺寸如下。从这些数据看来，套数和实际内腔容量关系不大。在使用中，美的也确实能放更多的餐具。美的放筷子、勺子可以直接一把放进去，这种大汤碗可以把架子放下去。我感觉美的摆放起来更顺手一些。可能是因为美的的碗篮结构空间利用的更好，空间更大，美的能放更多的餐具。洗碗要翻转碗碟，用清洁抹布来回的去盘它。洗碗机是怎么洗呢？重点在于这个喷淋壁，把餐具架在碗篮里，上下喷淋壁向中间喷洒，中间的喷淋壁要兼顾上下，三个喷淋壁环绕包裹洗碗机里的餐具。美的的万向喷淋壁在横向三百六十度旋转时，由齿轮带动这根轴纵向三百六十度旋转，多个角度包裹餐具。腔体内无死角覆盖。西门子是 S 型喷壁，海尔是 H 型喷壁。虽然长得不一样，但水流基本都是向上冲刷。对比普通一字型喷淋壁，覆盖范围还是一样的，会存在四边的死角，而万向喷淋壁则会达到百分之九十八的覆盖率。那它们能不能洗干净呢？把重油的火锅。锅底料、蛋白质类的鸡蛋液、米饭精酿，还有调料类的蚝油、生抽涂抹在餐具上。为了增加测试难度，我将四个杯子分别放在了上下层的边缘位置，打开超强洗。好想看看里面是什么样啊！温度都很高，高温冲洗对重油的顽固污渍更有效。手洗的话，水温就没办法这么高了，噪音也不大。洗完了，拿出来看看效果。盘子、碗、锅，接触面比较小的筷子和铲子都能清洗干净。美的和西门子把我刻意放在角落里深口的杯子也洗干净了，但是西门子和海尔却比美的少放了一个杯子，同时也只能放下较少的餐具。又单独测试了醒酒器这种宽深窄口容器的清洗效果，没想到西门子上层碗篮放不下醒酒器，那就放下层吧。可以
说比自己手洗的干净很多。其实为了测试清洗效果，各种油污都往上抹，有点夸张了。平常吃饭的餐具、洗碗机完全可以洗干净。你别看它晃，喷出来的水至少有三万帕，这是超强洗的耗水量。标准洗耗水只有十升左右，也就是这一个桶装不满。一级水箱 B L D C 变频电机，可以智能调节出水量和水压。一家三口的碗筷开启分层洗，更省水。美的海尔豆这个功能比我手洗用水还少。洗碗最后一道工序就是用干抹布把餐具的水渍擦掉，再放进碗柜。不擦干会滋生细菌嘛？洗碗机也不会少了这个步骤。把餐具拿出来看一下烘干效果，效果都不错哎，基本没有水残留。我手动擦干的表面摸着还是有点湿滑水润的。洗碗机还能代替消毒柜。三台机器烘干餐具后，用 ATP 生物荧光检测仪测试结果如下：三台机器都有百分之九十九点九九九除菌率，美的更有四星级消毒认证。用洗碗机高温清洗的余温，把餐具上的水蒸发掉，叫做余温烘干。而只靠余温显然是不够的。美的加上了一百零五摄氏度热风烘干和 UV 紫外灯深度杀菌，西门子和海尔是自动开门烘干。原理呢是余温烘干后，机器自动把门打开，形成空气对流，使腔内残留的水快速蒸发。本来想测试三台机器的存放效果，却发现西门子和海尔没有一经储存的程序。为了克服才。知道西门子和海尔想要长期保存，需要禁用自动开门。这两台机器不是开门烘干吗？现在它不开门了，拿什么干？开门后和空气接触就没办法抑菌了，而且抑菌也只是高温清洗时杀菌了一次，没有后续存放的方法。美的的热风烘干可以单独杀菌储存，时间结束后可以再次打开。把西门子和海尔的自动开门关闭，重新测试二十四小时和七十二小时后的微生物残留。测试结果。美的耗电更多的原因，自然是热风烘干和 UV 紫外灯杀菌。正因如此，美的的外向洗碗机可以产生消毒柜同等的功能，长效储存餐具。美的在存放七十二小时后，微生物残留数量仍远低于一百。官方宣传，美的最长抑菌储存是一百六十八个小时，西门子九十六个小时，海尔一百六十八个小时，消毒柜的钱也省了。同时可以看到，美的里面一直保持着干燥状态，西门子和海尔内腔还有一些水珠，这也是美的。抑菌储存效果更好的原因之一。美的万象洗碗机的热风烘干可能要比开门烘干耗电，但长期使用下来也差不太多，更适合居住在天气潮湿地区的小伙伴。三台洗碗机虽然都能完成洗碗的任务，它们智不智能却影响我使用的频率。能在手机上查看，一键操作洗碗机，自然更适合我这个懒人。三家都有自己的智能家居控制 APP， 美的和海尔，清洗程序、耗时、耗水、叠加功能等等一目了然，在外面也可以一键启动。美的还附赠了 NFC 贴纸，一碰操作。西门子提供的选项就比较少。总结一下，洗碗机确实可以解放双手，吃完饭把锅碗瓢盆往里面一塞就可以出去浪了。三台洗碗机的清洗效果前面都有展示，反而在烘干上差异比较明显。我总结了一下三款洗碗机的优劣，根据需求来选择就好。我比较喜欢美的这台。安装方面功能齐全，洗碗机进入中国市场已经很多年了。美的早在零几年就已建立了亚洲最大的洗碗机工厂，售后也完全不担心。好了，以上就是本期视频的全部内容啦。如果你想了解更多的家居产品，就关注和一键三连。这里是李喵喵，我们下期再见。